हमने पानी में रखे होंगे ना इसलिए मुझे आ गए चार दिन में अगर बालों में लगाए होते तो कभी ना मुझे है उन्होंने कहा था कि लौटा दें इसलिए लौटा दी उसके उस्ताद हैं कौन चाय में इलायची का तो सुना था चाय के साथ इलायची कौन खाता कल बे मोमिन मीठी इलायची मुझे पता ना आप चाय में मेरी तरह चीनी नहीं पीती जिसलिए ऑफर कर रहा हूँ अजीब लॉजिक है मुझे पता है अजीब लॉजिक है इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि याद रहे आपको चबाना है या निकलना है <laughs> जो भी कीजिएगा थूकेगा मत प्लीज <laughs> अब जब हंसती है ना तो आपकी आंखें भी हंसती हैं आप मेरी आंखों को ना देखा करें मुश्किल है चाय मीठी है हम्म मेरी भी क्या देख रही हो कुछ नहीं नाश्ता करो लेकर बैठी रहती हूँ खाने की हर चीज जब से फिल्मों में आई हो आपकी और अब्बा की फेवरेट हुसने जहाँ का रोल कर रही इतनी लगन नहीं दिखाऊंगी तो गुनाह मिलेगा मुझे मुझे एक बात समझ नहीं आती अम्मा अब्बा की तो समझ आती है लेकिन आप क्यों इतनी जाने छावर करती थी उस पर उस पर कैसी बात कर रही हो उन पर कह इज्जत अलकाबाद की मोहताज नहीं होती है मत कर मेरा क्यों बस मत कर मुझे तो लगा आप बहुत खुश होंगी ये जानकर कि मैं उसका रोल कर रही हूँ जिससे आप बहुत मोहब्बत करती थी उनकी इज्जत और मोहब्बत अपनी जगह कि मैं तुझे उस रचा जैसा नहीं देखना चाहती तुझे मैं नसीब वाला देखना चाहती हूँ उस रचा भी नसीब वाली थी अम्मा उस रचा जैसा नसीब अल्लाह ना करे किसी को मिले क्या पाया उन्होंने तू 
तू बस इनकार कर दे इस फिल्म से नहीं करनी तूने ये फिल्म बिल्कुल नहीं करनी दिल डूबा 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 तेरे इश्क में दिल डूबा 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 तेरे इश्क में नहीं नहीं यार क्यों आ रही मुझे चा मुझे चाहिए तेरा प्यार मुझे चाहिए तेरा प्यार मुझे प्यार चाहिए प्लीज हैव अ सीट I'm trying to drive the car. Sit, sit. Tera pyar chahiye. Mujhe lag nahi raha ki tumhe acche lag rahe hain chalo. See, see what I want is ke jo hamara title track ho uske andar sari film ki theme explain ho jaye. You know what I'm saying? Okay. Hon bhai, these were the lyrics we were working on. Sure, 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 sure. Ye le, try this. ये जो पहले लिखवाए थे आपने अच्छा तू दूर तू दूर भी है और पास भी तू मेरे अंदर और आस भी तू दूर थोड़ा सा वजन नहीं आ रहा उसका सी प्रॉब्लम इज के इसमें रूहानियत नहीं है सिर्फ नफ्स ही नफ्स है वॉट आई वॉन्ट इसके लिरिक्स में अल्लाह से मोहब्बत की बात हो अल्लाह से ताल्लुक की बात हो अल्लाह से ताल्लुक कैसा ताल्लुक दादा फिर होता क्या है अल्लाह इंसान का था आपको तो पता होगा ना अल्लाह के नाम में है अल्लाह और इंसान का ताल्लुक अलिफ अलिफ ये एक सीधी लकीर जैसा ताल्लुक है जिसके एक सिरे पर अल्लाह है दूसरे सिरे पर बंदा है अल्लाह के नाम के अंदर इंसान और अल्लाह के ताल्लुक की बात है अलिफ 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 जिसके एक सिरे पे अल्लाह है और दूसरे सिरे पर बंदा अलिफ सीधा हो तो अल्लाह बहुत करीब है एक लाइन आई सुनो शो अलिफ बस हर्फ नहीं ये जर्फ है कमाल का अलिफ बस हर्फ नहीं ये जर्फ है कमाल का इब्तदा जहान की जवाब हर सवाल का अलिफ बस अलिफ बस अलिफ बस बैठे बैठे एक और लाइन लिखी मैंने सुनो तू समझ जाए गर वजा अपने वजूद की झूम जाए कल्ब तेरा हो कसरतें सजूद की दर्द ही क्यों सिखा रहा है कैसे जीते हैं जिंदगी दर्द अपना दवा समझ तू ना समझ से बेबसी वाह वाह हो गया नाइस एक लिंक लाइन तुम्हें बता दो ये मैंने हाँ 
روح کو آزاد کر جسم کو سکون دے کلندری اڑان بھر کیا ہوا گھر پر نہیں الف بس الف بس اللہ کے نام کے اندر انسان اور اللہ کے تعلق کی بات ہے الف 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 جس کے ایک سرے پہ اللہ ہے اور دوسرے سرے پر بندہ اگر الف سیدھا ہو تو اللہ بہت قریب ہے یہ کہانی ایک لیٹر باکس سے شروع ہوتی ہے جو ایک بچہ بناتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اللہ سے ہر چیز مانگتا ہے جس کی اس کو خواہش ہے تمہیں لیٹر باکس کو کیا کرنا تھا خواب بھیجنا تھا لیکن وہ تو سڑک پر بنے ہوئے لیٹر باکس میں بھیجتے ہیں وہاں سے نہیں جاتا کیوں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اللہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ہی نہیں ہوتا تم اللہ کو ہاتھ لکھنا چاہتے ہو جی ہاں کیوں مجھے ان سے بہت ساری چیزیں چاہیے کیا مجھے ان سے نئے کپڑے چاہیے ہیں جوتے چاہیے کھلونے چاہیے چاکلیٹ چاہیے اور ایک سائیکل چاہیے چلو میں آتی ہوں اگر آپ کو لگ گئی تو نہیں لگتی تم نے کون سے اتنی زور سے مارنا میں مومن نہیں مومن
क्या जरूरत थी पेंटिंग्स की जगह बदलने की नए सिरे से दीवार पे कील लगाने की वो वैसे ही गिर गई थी तो मैंने सोचा दोबारा लगा दो तो पड़ी रहने देती तुम्हारी दफा जमीन पे गिर कैसे देख लेती हूँ मुझे लगा शायद तुम्हें फिर जोश चढ़ा है मोमिन को लकड़िया काम सिखाने की मोमिन क्या हुआ तुम्हें पापा मेरी वजह से मम्मी को चोट लगी सब ठीक है बाबा से कुछ ना कह तो तो मुझे दर्द भी नहीं हो रही है तक हो रही है मुझे भी हो रही है ये देखिए मेरा अलग मैं तो अलग तक भी यही पहुंच पा रहा हाथ बंद है बने नहीं खुले हैं पापा पते हुए हैं मैं खोल दू तुम नहीं खोल सकते नहीं खोल सकते वाह वाह मोमिन मोमिन भाई क्या कहानी है मोमिन भाई आई एम श्योर इंटरवल तक ऑडियंस हिलेगी नहीं और फिर इंटरवल के फौरन बाद एक मर्द की एंट्री हो रही है जिसका नाम सुल्तान है जो कि इस घर का सुकून बर्बाद कर देगा ऐसा ही है ना आलिया का लव इंटरेस्ट आशना जिसकी खातिर वो अपने बच्चे और शोहर दोनों को धोखा देगी तो ठीक है ना गुर्बत की जिंदगी गुजार के थक गई होगी आखिर वो एक ग्लैमरस बैकग्राउंड से आई है वापस जाने की कोशिश तो करेगी ऊपर से आलियान का ऐसा रवैया और बेहसी मेरा एक सवाल है जी वो औरत जो अपने बच्चे का जख्म ना देख सके उसके हाथ से लगने वाली चोट को भी हंसकर सहे वो इतनी कमजोर कैसे हो गई कि उसे सुल्तान की जरूरत पड़ गई पॉइंट तो वैलिड है औरतें कमजोर होती हैं खास तौर पर शोबिस की औरत भटक जाती हैं बुरा मत मनाइएगा मोमिना जी पर घर बनाना सिर्फ खानदानी औरतों का काम होता है नहीं नहीं ये ये जुमले इतनी बार सुने हैं कि अब इनका जहर ठंडे पानी के जैसा लगता है आप शर्मिंदा ना हो औरत होती तो भटक जाती मां नहीं भटकती वो सिर्फ एक्सप्लॉयट होती है हो सकता है आलिया भी हुई हो अपने बच्चे की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ बेचना चाहती हो इसलिए उसने सुल्तान को बुलाया हो लेकिन उसके पास तो नकली जेवरों के अलावा कुछ भी नहीं था बेचने के लिए अगर होता तो पहले बेच देती हो सकता है वो तस्वीरें बेची हूँ जो आलियान ने उसकी मोहब्बत में बनाकर उस घर की दीवारों पर सजाई थी और जिसका वो आलियान से कील ठोकने का कह रही थी वाह, बात तो ठीक कह रहे आलियान जैसे खतात के हाथ से बनी हुई आलिया के हुसन को खराज तहसीन पेश करती हुई वो तस्वीरें 
क्या असासा रखती होंगी उसके लिए जैन के लिए वो असासा बेचने को तैयार है अपने बच्चे के लिए खुद को बाजार में ले आई मम्मी आप ये पेंटिंग्स क्यों उतार रहे बस ऐसे दिमाग पर लगी लगी खराब हो रही है मैं भी निकालू नहीं तुम जाके जूते चेंज करो अंकल आ रहे हैं वो वाले अंकल जो मेरे लिए ढेर सारी चीजें लाएंगे कुछ नहीं मैं सिगरेट पी के आ रहा हूं हाँ हाँ पता है मुझे काम है तुझे बहुत बड़ा स्टार है तू कोई आम लड़का थोड़ी है नाश्ता सही तरह से नहीं करेगा ना तो सेहत खराब होगी बेटा और ये देख कपड़ों का क्या हाल बना रखा है कपड़े ऐसा रखते हैं स्टार अम्मा मैं भी सारा दिन इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ आजम से भी कहती हूँ मगर अम्मा हाँ किससे बातें कर रही हैं आप भी ना रोज यही पूछती है मुझसे नजर नहीं आ रहा जहांगीर और किससे बातें करूंगी देख देख अपनी बहन को इससे तो नजर ही नहीं आता भी ये काम ना करे आ जाए आ जाए सो जाए रो भला जहांगीर का सारा काम छोड़कर तेरे साथ चल पड़ू अब बाद में कर लीजिएगा ना अभी अभी आके सो जा आ जा मेरे साथ को, जा कोई बात नहीं तू जा जाके सो जा 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 थक गई है ना जा जाके सो जा और वैसे भी जहांगीर से बातें करते हुए मुझे कोई नींद आती है जा जाके तू सो जा 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 वाह मजाल है जो मुझे तुझसे बात करने दे वैसे पता है तू भी ऐसी करता था याद है दोनों लड़ते रहते थे औरत होती तो भटक जाती मां नहीं भटकती वो सिर्फ एक्सप्लॉयट होती है हो सकता है आलिया भी हुई हो अपने बच्चे की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ बेचना चाहती हो इसलिए उसने सुल्तान को बुलाया हो लेकिन उसके पास तो नकली जेवरों के अलावा कुछ भी नहीं था बेचने के लिए हो सकता है वो तस्वीरें बेची हूँ जो आलियान ने उसकी मोहब्बत में बनाकर उस घर की दीवारों पर सजाई थी और जिसका वो आलियान से कील ठोकने का कह रही थी जैन के लिए वो असासा बेचने को तैयार है अपने बच्चे के लिए खुद को बाजार में ले आई
I'm so sorry to hear this. तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैंने सोचा कब तक अपने मसले तुम्हारे और अक्सर के पास लाती रहूंगी ऐसे बात मत करो लगे कि बड़ी स्टार बन गई हूँ स्टार तो बन गई हूँ स्टार टूट जाते हैं बकवास मत करो मैं आऊंगा आंटी से मिलने के लिए पुराने मोहल्ले में कोई मुनासिब सा घर देख के दिला दो वहाँ ऐसा घर नहीं मिलेगा जो तुम्हारे स्टैचर का हो तुम दो साल पहले वाली मोमना नहीं हो कि कहीं पे भी रह लो वही मोमना हो कहीं भी रह लोगी समा अब खुश रहे जहांगीर को बोल सके मोमना मोमना लिसन एवरीथिंग विल बी फाइन मैं कुछ करता हूं ना No worry. सब ठीक हो जाएगा एवरीथिंग विल बी ऑल राइट गुड मॉर्निंग बॉस वो मोमना को कुछ स्क्रिप्ट की तब्दीलियों पे आपसे बात करनी थी खुद भी आ सकती थी तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी साथ आई एम सॉरी मैं कॉफी भिजवाता हूँ शायद गलत वक्त पर आ गई आपका मूड खराब है किसी बात पर आपको सारी रात फोन करता रहा मुझे नहीं पता मैंने देखा नहीं क्या समझा आपने कि मैं आधी रात को आपको फ्लर्ट करने के लिए फोन कर रहा हूँ ऐसा नहीं सोचती आपके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे से झूठ बोले या गलत बयानी करे किसी को भी अच्छा नहीं लगता मेरी टीम के लोग इस ऑफिस में बैठ के एक दूसरे के साथ अफेयर्स नहीं चलाते मी? मैं आपकी और दाऊद की बात कर रहा किसी को उसने जहां समझ रखा है Look, these are the ones that never came to me by the email even. Momna? 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 Boss, Momna ko kya hua hai? टीम के लोग इस 
ऑफिस में बैठ के एक दूसरे के साथ अफेयर्स नहीं चलाते मैं आपकी और दाऊद की बात कर रहा एक जहां पर दाऊद को भी दे मारती उसका क्या कसूर है उसने तो अप्रोच किया था इस फिल्म के लिए उसने मजबूर नहीं किया फिल्म की कहानी ने किया था मजबूर गलती हो गई यार कलबे मोमिन जैसे लोग कभी राय रास पर आ ही नहीं सकते पहले यहां होते हैं फिर वहां ये जो बीच का सीधा रास्ता है ना उन पर उसे चलना ही नहीं आता तुझे लगा आ गया चलो अच्छा हुआ जान छूटी तो कोई इंटरनेशनल फिल्म ही करना लोकल काम करने की जरूरत ही नहीं कुछ चीजों से कभी जान नहीं छूटती मसलन मुझे लगता है मैं प्यार कर बैठी हूँ मोहम्मद से आज बहुत देर हो गई बेटा हाँ बस अब सो जाइए अभी सोने जा रही सवाल मत पूछेगा पहले ही बहुत रोई हूं मजीद रोना नहीं चाहती किसने रोला है तो? उसने जाऊ में अब 
अब्बा वो हर औरत को जज क्यों करता उसकी नजर में हर औरत उसने जहां की उसकी नजर में हर औरत उसने जहां नहीं सिर्फ उसने जहां ही उसने जहां उसी का तो जवाल लिखा है उसने उसी की तो मोमिन ने उसके साथ क्या किया था कुछ नहीं किया था मोमिन ने उसके सवाल की दास्तान लिखी है अगर मोमिन ना होता तो वो ताहा को भूल चुकी होती उसका गम पी जाती लेकिन मोमिन ने उसके जख्म भरने नहीं थी 